വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഘ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിലാട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് റെഡ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ബോട്ടിലാണ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ലോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് വരും സോ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചെയ്തോടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വലിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും കൈകൊണ്ട് വലിച്ച് മതി ശരിയായിക്കോളും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുവാണ് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരേ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വിട്ടു പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ചെയ്ത ഡിസൈനിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് അക്രലിക് കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കോട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കോട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ചെയ്താൽ മതി ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് സ്പാർക്ക്ലിംഗ് ഗോൾഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഈ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഒരുപാട് ഫില്ലാവരുത് ആ ബ്ലാക്കും ഗോൾഡനും കൂടെ നമുക്ക് കാണണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏത് കളർ കോമ്പിനേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ബോട്ടിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂഗൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിസൈനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ അങ്ങനെ പല ഡിസൈനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ബോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നാല് വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പോർഷനിലും ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോട്ടലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളറ് ഈ ബോട്ടിലിൽ മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ബോട്ടിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്